ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உப்பு புளி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி பொடி இப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பயங்கர டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க இந்த இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போல் லோவில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இதை வச்சுக்கிறேன் இது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் போல் நீங்கள் வறுத்தாலே போதும் இதோட கலர்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வறுக்கணும் அப்போ தான் பொடி நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா பச்சை வாடை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி அதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அதே கப் அளவுக்கு உளுந்து சேர்க்குறேன் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்புனா ஒரு கப்பு உளுந்தம்பருப்பு எந்த கப்பில் சேர்க்குறீங்களோ அதே கப்பில் இதுவும் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் மாறிட்டு உங்களுக்கு உளுந்து உடைய அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போயிட்டு உளுந்துலேருந்து ஒரு நல்ல வாசம் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு இதையும் ஒரு பிளேட்டில் அதே பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ இங்கே முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வந்து நீங்கள் சேர்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து முப்பத்தஞ்சு சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் முப்பதுனா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோவில் வச்சு நல்லா வறுத்திங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டுரும் இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்க்குறேன் வெள்ளை எள் சேர்க்குறேன் இங்கே எள் வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் பொடிக்கு அதுக்காக சேர்க்குறேன் இப்போ இதை சேர்த்தோன்னா ரெண்டு நிமிஷம் லோவில் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணாலே போதும் எள் வந்து பொரிய ஆரம்பிக்கும் பொரிய ஆரம்பித்தோன்னே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே லைட்டாக பொரிய ஆரம்பிக்குது இதையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு இப்போ கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன் கருவேப்பிலை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இரும்பு சத்து கூட இதில் இருக்க தண்ணி வற்றுற அளவுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுக்கிறேன் கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்குறேன் கட்டி பெருங்காயம் வந்து நல்ல வாசமாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல்லுப்பு சேர்க்குறேன் பொடிக்கு தேவையான உப்பை வந்து இதில் சேர்த்துட்றேன் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து கூடவோ குறைச்சவோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நான் இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்போது அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஆற விடுறேன் நல்லா ஆற விட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி இப்போ இந்த பொடியை நான் வந்து குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டா நல்லா இருக்காது அதனால் குற குறன்னு அரைச்சி நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி அரைப்பட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கோர்ஸாக இருக்கும் குற குறன்னு இருக்கும் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்காது அவ்வளோதான் நம்ம இட்லி பொடி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீட் யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் மீ என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக